السلام علیکم آئی ویلکم یو اگین ٹو سیریز آف لیکچرز آن انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل لا از اے کمپلیکس ایریا آف لا اٹ از این ایریا وچ ٹچ از ویری ڈائیورس سبجیکٹس اٹ کورز فیلڈس وچ رینج فرام ٹریڈ ٹو یوز آف فورس فرام انوائرمنٹ ٹو یوز آف ٹیریٹری فرام ایئر اسپیس to internal commerce, implementing legislation, international crime, what not. And there are thousands of treaties that are comprising of the domain of international law. And there are thousands of domestic legislation that are linked up with international law. All this creates a reservoir. All this creates a regime. that generate compliance obligations that declare rights obligations on the state on the individuals and therefore they they create a setup which has to be understood and without understanding it it will not be possible to retrieve benefits from it properly international law what is the basic building block of international law The basic building block of international law are international treaties. You remember my uh, first few presentations in which I had talked about sources of international law. The primary source of international law are international treaties and conventions because they are the written text. They are the text in which international law is written and they are the specific text of international law. So if you want to know what is international law on a given issue, you pick up the relevant treaty and you read it and you go through it and then you come to a conclusion that how that law is to be applied and what is the content and the framework of that law. So international treaties constitute the basic building block. وہ پہلا بنیادی جز ہے عالمی قانون کا. اگر آپ نے عالمی قانون کو سمجھنا ہے اگر آپ نے عالمی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی خاص ایشو پر عالمی قانون کیا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس معاملے پر جو قانون جس کا اطلاق ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ٹریٹی کو دیکھیں گے اس سے منسلک کنونشن کو دیکھیں گے اس سے جس ٹریٹی کا اس پر اطلاق ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس میں سے آپ اپنے دلائل اخذ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسی معاملے پہ وہ ٹویٹی کیسے وہ اپلائی ہوتی ہے تو آج ہم اس بلڈنگ بلاک کے بارے میں تھوڑا تفصیل میں جائیں گے جو عالمی قانون کی بنیادی وجہ ہے عالمی قانون کا بنیاد ہے اب بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک ملٹی لیٹرل ٹویٹی ہے اے کیس آف اے ملٹی لیٹرل ٹویٹی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ٹویٹی کون سی ٹویٹی ہے اس کا فریم ورک کیا ہوتا ہے یہ کیسے وجود میں آتی ہے اس کے مختلف جز کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کا اطلاق پھر ممالک پر اور افراد پر کیسے ہوتا ہے یعنی عالمی قانون جہاں پایا جاتا ہے اس کو ہم ٹریٹی کہتے ہیں تو ٹریٹی ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ اب ٹریٹی دو کئی اقسام کی ہوتی ہے ایک ہے بائی لیٹرل ٹریٹی یعنی ایک اور دو ملکوں کے درمیان پاکستان افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ اگریمنٹ بائی لیٹرل ٹریٹی ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگا پاکستان چائنا کے درمیان کہ وہاں پر جو آ, چائنا اور پاکستان کا بارڈر جہاں ملتا ہے وہاں کسٹم پوسٹ بنانی ہے اس کے لیے ایک بائی لیٹرل ٹویٹی آپ چائنا سے کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی ٹویٹی کسی ملک کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ٹویٹی ہے امریکہ سے انویسٹمنٹ آنا چاہتی ہے دبئی سے یو اے ای سے کوئی انویسٹمنٹ آنا چاہتی ہے تو آپ اگر انویسٹمنٹ ٹویٹیز ان ملکوں کے دسات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ ایک بائی لیٹرل ارینجمنٹ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریٹیز کے علاوہ ایک اور قسم ٹریٹیز کی جو ہے وہ ہے ملٹی لیٹرل ٹریٹیز 
یعنی جن ٹریٹیز میں ایک دو سے زائد ممالک پارٹی بن سکیں اگر دو سے زائد ممالک پارٹی بن جائیں گے یا بن سکتے ہوں گے اس ٹریٹی میں تو اس کو عموماً ملٹی لیٹرل ٹریٹی کہا جاتا ہے ملٹی لیٹرل ٹریٹی میں پندرہ بیس ملک بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی لیٹرل ٹریٹی کی جو جو اپیل ہے وہ بعض اوقات گلوبل بھی ہو سکتی ہے مثلا کسی ریجن یا کسی مخصوص خطے چند ممالک کے مخصوص خطے کی ٹریڈ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ٹریٹی بنائی جائے گی ہو تو ہوگی تو وہ ریجنل مگر ملٹی لیٹرل کریکٹر رکھے گی اسی طرح کسی اگر شمالی امریکہ یا وسطی امریکہ کے جو ملک ہیں وہ آپس میں کوئی ٹریٹی کرتے ہیں تو ہے تو وہ ملٹی لیٹرل کریکٹر کی مگر اس کا نیچر ریجنل ہے اس میں یورپ کا کوئی ملک پارٹی نہیں بن سکتا اس میں ساؤتھ ایشیا کا کوئی ملک پارٹی نہیں بن سکتا آسیان جو ہے وہ جس ٹریٹی کے توسط سے وجود میں آیا ہے اس کا ایک ٹیریٹوریل اسکوپ ہے ہے وہ بھی ملٹی لیٹرل ٹریٹی مگر اس کا لنک ایک ریجن کے ساتھ ہے سارک جو ہے اسی طرح ساؤتھ ایشیا کے ممالک کی ایک ریجنل ٹریٹی ہے اور اس میں امریکہ اس کا پارٹی نہیں بن سکتا یا روس اس کا پارٹی نہیں بن سکتا بیکاز اس کا تعلق ایک ریجن ایک خطے کے ساتھ ہے اسی طرح او آئی سی چارٹر جو ہے وہ مسلم ممالک کی ٹریٹی ہے تو اس میں کوئی غیر مسلم ملک اس کا ممبر نہیں بن سکتا سو so, مسلم ممالک کئی مسلم ممالک اس کے ممبرز ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے مگر کیونکہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے لہٰذا اس کانٹیکسٹ سے جو باہر ملک ہیں وہ اس کے ممبرز نہیں بن سکتے سو ملٹی لیٹرل ٹریٹی کی بھی مختلف شیڈز ہوتے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی ریجنل ٹریٹی ہے کوئی ٹریٹی کسی خاص سیکٹر کسی خاص ایشو سے وابستہ ہے اور جو اس ایشو سے وابستہ ممالک ہیں وہی اس کے ممبر بنیں گے اور کچھ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز بلکہ اکثر ملٹی لیٹرل ٹریٹیز جو ہیں ان کی اپیل گلوبل ہوتی ہے یعنی کہ وہ انوائٹ کرتی ہیں کہ تمام ممالک پارٹی بن جائیں وہ کسی خاص خطے سے وابستہ نہیں ہونا چاہتی وہ خاص کسی ایشو سے وابستہ نہیں ہونا چاہتی وہ خاص کسی ٹائم زون سے وابستہ نہیں ہونا چاہتی بلکہ ان کی براڈ اپیل ہوتی ہے ان کا سبجیکٹ ضرور منفرد ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ الگ یا اسپیسیفائڈ ہوتا ہے مگر وہ ٹیریٹوریلی لنکڈ نہیں ہوتی تو اس طرح کی بھی بے شمار ٹریٹی ہیں اور ان ٹریٹیز کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے یہ وہ ٹریٹیز ہیں جو آج کے ہمارے سیشن میں ہم ان میں سے ایک ٹریٹی کا انتخاب کر کے اس کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے ان ٹریٹیز کی ڈیولپمنٹ ان کی فارمیشن ان کی کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ٹریٹیز جو گلوبل اپیل رکھتی ہیں جو گلوبلی انوائٹ کرتی ہیں اسٹیٹس کو کہ وہ ممبر بنے اس کا ان ٹریٹیز کا کوئی خاص کیٹیگری تو نہیں ہے ایکسپٹ کہ ہم انہیں ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کہتے ہیں مگر ان کی اپیل جو ہے وہ عالمی سطح کی ہے یہ کسی ملک پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی کہ وہ ان کا ممبر نہ بنے یہ تمام ممالک کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اس کے ممبر بن جائیں اور ممبر بننے کے بعد اس کو ریٹیفائی کریں یا ممبر بنیں ایز دا کیس میں بھی یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ ممبر بننا اور ریٹیفائی کرنا یا سائن کرنے میں کیا فرق ہے دیکھیے اگر کوئی ملٹی لیٹرل ٹریٹی کوئی عالمی ادارہ وجود میں لا رہی ہے تو اس عالمی ادارے کے آپ بنتے ہیں ممبر اور ممبر بنتے اس وقت ہیں جب آپ ٹریٹی کو ریٹیفائی کر لیں تو so, یہ دونوں ایک ہی بات ہو جاتی ہے اس ٹریٹی کے تناظر میں اگر ٹریٹی عالمی ادارہ وجود میں لا رہی ہے تو آپ نے اس کا ممبر بھی بننا ہے اور آپ ریٹیفائی کیے بغیر ممبر نہیں بن سکتے تو اگر یہ کہا جائے آپ اس کے ممبر بن رہے ہیں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو ریٹیفائی کر لیا یعنی ریٹیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ اس میں کنزیوم ہو گیا اس اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ممبر بننا ہے مگر کچھ ٹریٹیز ایسی ہیں جن میں کوئی عالمی ادارہ وجود میں نہیں لایا جاتا تو ان ٹریٹیز میں آپ جو ہیں وہ صرف اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں مثلا نان پرلیفریشن ٹریٹی این پی ٹی جو ہے اس میں کوئی ادارہ وجود میں نہیں لایا گیا تو جب آپ نے اس کو کرنا تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہم این پی ٹی کی ممبر اسٹیٹ ہیں ہم کہیں گے ہم نے این پی ٹی کو ریٹیفائی کرنا ہے سو ٹریٹی کے خد و خال سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرنا ہے وہ ایک عالمی ادارہ لا رہی ہے تو یو وانٹ ٹو بیکم اے ممبر اف اٹ از ناٹ کریٹنگ این انسٹیٹیوشن دین یو ول سمپلی ریٹیفائی اور سائن دا ٹریٹی ایز دا کیس میں بھی
ट्रीटीज इवॉल्व कैसे होती हैं बनती कैसे हैं उनका नुकता आगाज क्या होता है और वो कैसे वजूद में आती हैं उनका नुकता आगाज जो है वो बाकायदा एक फॉर्मल अमल के नतीजे में सामने आता है यानी यूं नहीं होता कि कोई एक मुल्क एक ड्राफ्ट ट्रीटी का बनाए और फिर अखबार में खबर छाप दे कि ये ट्रीटी बना ली गई है अब जिस जिसने इसको साइन करना है वो कर दे अमूमन ऐसा नहीं होता बल्कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होता यूं है कि कुछ ममालिक सोचते हैं कि किसी खास इशू पर कानून साजी की जरूरत है और उस कानून साजी के लिए उन्हें एक ट्रीटी सामने लानी है जब ये सोचते हैं तो फिर जाहिर है नुकत आगाज सोच का इस बात से होता है कि इशू क्या इन्वॉल्व है इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटी है प्रोलिफरेशन से मुतल ट्रीटी है केमिकल वेपन से मुतल ट्रीटी है ट्रेड से मुतल ट्रीटी है लॉ ऑफ द सी से मुतल ट्रीटी है एयर लॉ से मुतल ट्रीटी है यूज ऑफ फोर्स को हैंडल कर रही है तो फिर उसके हवाले से जिस इशू को उस ट्रीटी ने टच करना है या रेगुलेट करना है या उस पर कानून साजी करनी है उससे मुतल जो एग्जिस्टिंग आलमी इदारा है उसका वेन्यू अप्रोच किया जाता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपने एक नया कानून सी से मुतल बनाना है सी लेन से मुतल बनाना है तो एग्जिस्टिंग आलमी इदारा जो है वो इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस लंडन में है सो वट नीड्स टू बी डन इज इट समन विल नीड और द ग्रुप ऑफ मेम्बर्स हु आर लाइक माइंडेड हु वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कन्वेंशन विल गो टू दी इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दे विल टॉक टू दी सेक्रेटेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे विल डिस्कस एंड देन दे विल से ड्यूरिंग डिस्कशन इन आई एम ओ दैट देर इज ए नीड टू हैव अ ट्रीटी ऑन अ सर्टन इशू नाउ देन अ डिबेट विल बी कैरिड आउट एंड आफ्टर अ डिबेट इज कैरिड आउट देन दे मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट अ कमेटी मे बी फॉर्म टू फ्रेम टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट ट्रीटी यानी वो ट्रीटी में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी and then that committee prepares the terms of reference and then those terms of reference are brought back to the imo then there is a debate by the members on the terms of reference whether the terms of reference are accurately reflecting what the members had in mind originally whether the terms of reference can generate a treaty which will fulfill the original objective of taking this initiative can the terms of reference deliver a text which is doable in the circumstances so all these debates will go on some members will insist for enlarging the terms of reference some member states will argue no limit them and everyone will have his own reasons his own interests his own national priorities now once the terms of reference have been finalized then either the main body will be authorized to negotiate a convention or some other committee will be constituted only for negotiations also remember another thing when we say multilateral treaty it is not developed to drafting the right legal jargon is negotiations of multilateral treaty you do not draft you negotiate because each treaty has provisions on which certain group of states may agree and on other provisions another group of states may totally disagree so both argue their positions with each other and after that argument extensive argument stretching over days sometimes months and years eventually a position emerges of consensus or one party yields other party accepts both show flexibility eventually we have a position and we have a formulation in writing which is acceptable to both the states so that is why we call this process negotiations of multilateral treaty or negotiation of a treaty drafting is merely a procedural purpose the real substantive activity is negotiation so you are negotiating a treaty and as i said those negotiations continue for years if not months example the un convention on law of the sea took 10 years of negotiation it was finalized in 1982 but the negotiation process 
had commenced in 1972. So negotiation process is structured very carefully. For example, if in the initial terms of reference, a discussion has taken place that yes, we want exclusive economic zone regime to be created, we want territorial waters regime to be created, we want continental shelf regime to be created. So terms of reference say first negotiate between member states clearly these three points then we move on to next items. So for first one or two years extensive negotiations will go on. So what is the process of negotiation? Negotiations are held again in a very systematic manner. What sometimes happens is that one member state volunteers a draft and says okay I am here to volunteer a draft which is in my opinion reflecting the terms of reference. I table this, I put it on the table before all the members, I distribute it amongst the members. Now please start your debate. So then there are changes and as these changes occur various countries bring their positions on the table. These positions are attached with the main draft. It is called a rolling draft because it is continuously evolving and changing. The rolling draft continues with add-ons. Add-ons are suggestions coming from various states at various steps and as these suggestions come in as these positions are finalized, then the rolling draft is cleaned up. Cleaning up means you have side committees. You settle issues in those side committees and come back with consensus. There are certain points in the convention on which people may not agree. All states may not have opinions, the same opinion. So in order to come to a consensus, you make an effort. And that effort is sometimes done through side committees or subcommittees. So the process of negotiations is a very systematic and a technical process. In the negotiation process, there are several readings of the same draft. Several reading means a country has volunteered a draft. Generally, there are three readings at least of a draft. So first reading, you clean the text a little bit. In the second reading, you also clean and make it more lean. In the third reading, you eventually finalize the text. And generally, depending upon the time schedule, these negotiations last for 10 days each or 5 to 10 days each. And then they eventually, finalize, uh, the text is finalized after several months and often it is, in case of multilateral treaties, takes years because several countries have very strong positions on that. Now, having discussed this, I will take you, give you some idea of how these negotiations are done in case of a multilateral treaty and how a multilateral treaty takes shape, how it evolves, how it develops and what is the framework of that. As I said, it is initiated through a discussion. That discussion leads to a assessment of a need for a treaty which is then converted into terms of reference. The terms of reference then generate or create an authorization for formal negotiations. The formal negotiations are spelled out and specifically authorized. Then a country volunteers a draft. That draft is negotiated and discussed. At least there are three readings of the draft by the main body of negotiators of all, of all, all the states. And then the draft is cleaned. The process of negotiations extensively involves meetings and deliberations in the side committees, in specialized bodies, in order to arrive at consensus. And eventually, when the consensus is arrived at, that is where then positions are further strengthened and then you finalize the treaty. Once this process of negotiations is finalized, then the treaty is adopted by the conference of state parties and then it is open for signature or ratification. And then members again ratify individually and then it becomes applicable to that particular state which ratifies. So the process of drafting of a treaty is an extremely difficult, complex process and it is a process in which some of the best minds 
put their heads together to come out with a draft that will become a global international law on a given issue. I will use in this presentation an example of UN Convention on Corruption. This convention is basically a multilateral treaty. And this treaty was negotiated by UN General Assembly. And as I discussed thematically, I will now explain to you how this treaty was negotiated. UN General Assembly passed a resolution and there were several resolutions by UN General Assembly whereby it had directed that efforts be made to curb corruption efforts be made worldwide to resolve issues of recovery of assets and return and repatriation of those assets to the countries of origin. So these issues were cropping up in various resolutions. Eventually, member states, some of the member states decided there is a need for a comprehensive convention on corruption. Prior to this need identification, another convention, UN Convention on Trans-Organized Crime, had already come about a few years back. In that convention, corruption was listed as a standalone offense. But during the negotiations of UNTOC, it was recognized that the issue of corruption cannot be handled as a subset of an existing convention. Instead, a detailed convention is required for addressing this issue. So a need was felt. A few countries introduced this concept to UN General Assembly. UN General Assembly said, now, UN General Assembly said, let's create an ad hoc committee. A committee created only for the purposes of negotiations of the UN Convention on Corruption. The creation of an ad hoc committee basically means that you replicate the UN General Assembly. There is a UN General Assembly in New York. Now another committee comprising of the same members is, is established in Vienna. And the purpose of this committee is to negotiate the convention. So participants in this ad hoc committee will be participants as if they are going to negotiate in the UN General Assembly itself. So this ad hoc committee is established. And as a first step towards negotiations, a resolution is tabled which contains the terms of reference of this treaty, a treaty on comprehensive treaty on, on corruption. Terms of reference are debated. Four or five days are consumed by all the states representing the entire globe effectively, where they debate the terms of reference. And they argue that whether Issues of repatriation should be included. Issues of prosecution should be included. Issues of preventive measures should be there or not. Issues relating to eventual review of the treaty should be there or not. So all technical issues relating to the treaty itself and what should go in the treaty, what should stay out of the treaty are discussed as, an item, as items to be included in the treaty. Once the terms of reference are finalized, then they are taken back to UN General Assembly. UN General Assembly passes another resolution authorizing that now, based on these terms of reference, a multilateral treaty should be negotiated. So one country comes forward, a EU country, I believe Norway, and, and volunteers a draft and says, here am I, I am volunteering this text. This draft should be tabled before the members of the UN ad hoc committee and let them negotiate. This is a starting point for negotiation. Uh, I don't know if I mentioned this or not in the law of terrorism, but the sixth committee of the UN General Assembly functions in a similar way. Sixth committee is a legal committee. So when it was negotiating the comprehensive convention on terrorism, the country which volunteered the draft, the first working draft, was India. So India volunteer that I shall present a starting point draft for negotiations of a comprehensive convention on terrorism. And eventually that convention is at the final stages, but the issue is stuck up with reference to definition right now. Coming back to this same convention, the UN Convention on Corruption basically started negotiations. 
it took about two and a half years. In total, 70 days of extensive negotiations. Three different readings were made of negotiations. In other words, three times this convention was read. Absolutely, Kangi Lake it was combed. پہلی دفعہ جو ممالک کی موقف تھے ان کو شامل کیا گیا دوسری مرتبہ ان نقطہ نظر کو ان موقف پر بحث ہوئی اور کچھ موقف ودڈرا کیے گئے آئی ودڈرال والنٹری ہوتا آپ ایک ملک ایک ملک دوسرے ملک کو سمجھاتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک ملک اپنے موقف کی وضاحت میں اپنی پوزیشن کو واضح کرتا ہے اور پھر دوسرے ملک یا اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا اسے ڈسگری کرتے ہیں اس پروسیس کا ایک اور حصہ سائڈ لائن نگوسیشنز ہیں یعنی وہ نگوسیشنز جو آؤٹ سائڈ دا مین ہال ہوتی ہیں چائے کے کپ پہ ان فارمل گپ شپ میں آپ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہیں جب آپ یو این میں ملٹی نیشنل ٹوٹی کو نگوسیشنز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ساری ایکٹیویٹی ہی انوالومنٹ کا مظہر ہوتی ہے چاہے آپ ان فارملی کہیں موو کر رہے ہوں چاہے آپ کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں چاہے آپ وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوں چاہے آپ کسی سے لفٹ میں ملاقات کر رہے ہوں چاہے آپ اتفاقی کسی سے مڈ بھی آپ کی ہو جائے آپ ہر طرح سے اپنے موقف کو واضح کرتے چلے جاتے ہیں گپ شپ میں لائٹ موڈ میں اگریسولی جس طرح بھی ہے تاکہ نقطہ نظر جو ہے لوگوں کا کلیئر ہو تو سائڈ لائن پر جو نگوسیشن ان کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ فارمل ایریا سے باہر وہ بھی بڑا کریٹیکل امپیکٹ رکھتی ہیں اور ان پر بھی بہت سیریس کام کیا جاتا ہے بیکاز وہاں لوگ سائڈ لائن پر ایزلی دستیاب ہو جاتے ہیں وہاں کو پروٹوکال کا تقاضا نہیں ہوتا وہاں آپ کسی کو جا کے چائے کی پیالی پر اس کو سمجھا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک کے مندوبین کو کہ دیکھیے میرا ایشو یہ ہے میرے مسائل یہ ہیں اور میرے دلیل یہ ہے اور عموماً اگر وہ بات سمجھ جائے تو پھر جب فلور آف دا ہاؤس پر وہ مندوب واپس جاتا ہے تو آپ کو یہ سپورٹ کرتا ہے یا اگر اسے بات نہیں سمجھ آئی تو پھر اس کو بات نہیں سمجھ آئی جو کوالٹی آف پارٹیسپیشن ہے مندوبین کی وہ ایکسٹراڈنری ہوتی ہے یعنی جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نگوسیشن پروسیس میں وہ ایکسٹرا آرڈنری کمپٹنس رکھتے ہیں اپنے اپنے ملک کے بہترین لوگ آتے ہیں اور اگر کنونشن کی نوعیت کسی خاص سیکٹر سے وابستہ ہو تو جو اس سیکٹر کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں وہ نگوسیشنس کے لیے بھجوائے جاتے ہیں سو so, اگر آپ اس کنونشن میں دیکھیں گے فار ایگزامپل یہ میرے سامنے لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کنونشن کی نگوسیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس لسٹ میں ہر اہم ملک نے پانچ چھ سینئر لیول کے آفیشلس کو پریزنٹ کیا فار نگوشیٹنگ دس جن میں ان کے فیڈرل منسٹرز ہیں جس میں ان کے اٹارنی جنرل ہیں جس میں ان کے ایکسپرٹس آن کرپشن ہیں جس میں ان کے ہیڈ آف مشن ہیں جس میں ان کے پرمننٹ ریپرزینٹیو ہیں منسٹر آف جسٹس ہیں اور بے شمار لوگ ہیں سو so, آسٹریا کے فار ایگزامپل یہ دیکھیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس مندوب تھے جو آسٹریا کی ڈیلیگیشن میں شامل تھے اور ان میں سے سارے کے سارے اہم وکیل تھے جو آسٹریا کی نمائندگی کر رہے تھے اسی طرح کینیڈا سے بھی جو مندوب تھے وہ ان کے کرمنل اینڈ ٹریٹی لا ڈویژن کے ان کے لیگل آفیسر کرمنل لا کے ہیڈز شامل تھے سو so, یوں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس لیول پر یہ نگوسیشن ہو رہی تھیں اس میں دنیا کے بہترین لیگل دماغ انوالو ہوتے ہیں تاکہ یہ نگوسیشن جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے ہوں اور اس لیے جو ملٹی لیٹرل کوٹی ایونچولی سامنے آتی ہے اس میں کنسنس شامل ہوتا ہے اس میں ان سب لوگوں کا برین اسٹرامنگ شامل ہوتی ہے اس میں ان سب لوگوں کا موقف جو ہے وہ سنا جاتا ہے کچھ کا مانا جاتا ہے کچھ کا نہیں مانا جاتا جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے ڈسکشن کا تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اپنی پوزیشن دینی ہے آپ کو یہ بھی حق ہے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ وہ پوزیشن دیں اور آپ کو یہ بھی حق ہے کہ آپ اس پوزیشن کو ان رائٹنگ دیں تو اگر آپ نے کوئی پوزیشن دینی ہے آپ کے ملک نے تو وہ ڈائریکٹلی بھی دے سکتا ہے ایک اور طریقہ نگوسیشنس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ملٹی نیشنل ٹویٹی میں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ دوسرے ملکوں کے گروپس کے ساتھ مل کر کوئی پوزیشن لیتا ہے تو جی سیونٹی سیون گروپ کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ پوزیشن لیتے ہیں سو so ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ بطور ایک ملک 
آپ اپنی پوزیشن کو لکھ کر اس طرح سے اقوام متحدہ کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یا ان کے سیکریٹریٹ کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ میری پوزیشن ہے اس کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایک باقاعدہ یو این ڈاکیومنٹ کی صورت میں اور اس پہ آ جاتا ہے کہ یہ پروپوزل جو ہے یہ فلاں ملک کی طرف سے ہے اور اس پر ایک نمبر آ جاتا ہے یہ ڈاکیومنٹ کا نمبر جو ہے اس نمبر کے حوالے سے آپ کا ڈاکیومنٹ سنا یا ریفر کیا جاتا ہے سو so اس طرح سے پروپوزل اینڈ کانٹریبیوشن ریسیو فرام میکسیکو پاکستان اینڈ یمن امینڈمنٹس ٹو آرٹیکل ٹوینٹی ون سو یوں یہ پروپوزل جو ان رائٹنگ دیے جاتے ہیں یہ بطور یو این ڈاکیومنٹ کے پھر سرکولیٹ ہوتے ہیں اور سرکولیشن کے بعد ان پر بحث ہوتی ہے ان پر گفتگو ہوتی ہے مختلف ممالک ان کو ریفر کرتے ہیں اور ریفر کرنے کے بعد پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ ان کو اڈاپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا کئی مرتبہ جیسے میں نے عرض کیا یہ مان لی جاتی ہے کئی مرتبہ یہ بات نہیں مانی جاتی میں آپ کو کچھ اس ٹریٹی کی کچھ پروویژنس دکھانا چاہوں گا بیکاز یہ وہ پروویژنس ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹریٹی کا یا ملٹی نیشنل ٹریٹی کا اسٹرکچر جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ٹریٹی کی کچھ پروویژنس کا بغور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ٹریٹی ایک ڈیولپ ہوتی ہے آبویسلی اس ٹریٹی کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایک پریمبل ہے اور پریمبل میں یو این ریزولوشنس کا ریفرنس ہے ان تمام کنونشنس کا ریفرنس ہے جو کرپشن کے ایشوز کو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ہینڈل کرتے ہیں ان تمام ریجنل کنونشنس کا ذکر ہے جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں سو so, اس کا ایک کنسیپچل لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے ود دا کانسیپٹ آف کرپشن اینڈ ایگزٹنگ لا آن کرپشن اس کے بعد آپ کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے پہلے آپ پرپز اسٹیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن میں کچھ الفاظ کی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پریونٹیو میجرز آ جاتے ہیں کہ ممالک پر کیا آبلیگیشنز ہیں ٹو کریٹ پریونٹیو میجرز اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے میجرز کیا ہیں پارٹیسپیشن آف سوسائٹی کے لیے کیا ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح آفینسز آ جاتے ہیں یعنی کہ وہ کنونشن آفینسز کریٹ کر رہا ہے جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں یہ کنونشن کا ہارٹ ہے سو so, یہ سبسٹینٹو پروویژن ہے مثلا پہلا جو امپورٹنٹ آفینس کریٹ یہ کنونشن کرتا ہے وہ ہے برائبری آف نیشنل پبلک آفیشلس پھر ہے برائبری آف فورن پبلک آفیشلس پھر ہے امبیزلمنٹ مس اپروپریشن اور ادر ڈائیورژن آف پراپرٹی بائی اے پبلک آفیشل پھر ہے ٹریڈنگ ان انفلوئنس ایز این افینس پھر ہے ابیوز آف فنکشنز ایز این افینس اب ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمارے قوانین میں بھی اس طرح کی پروویژنز ہیں مگر ان کے قوانین میں پروویژن ڈفرینٹ ہے الیسٹ انرچمنٹ از ون آف دی افینسز الیسٹ انرچمنٹ کیا ہے ایسٹ اسٹیٹ پارٹی شیل کنسیڈر اڈاپٹنگ سچ لیجسلیٹو اینڈ ادر میجرز ایز مے بی نیسیسری ٹو اسٹیبلش ایز اے کرمنل افینس وین کمیٹڈ انٹینشنلی الیسٹ انرچمنٹ دیٹ از اے سگنیفیکنٹ انکریز ان دی ایسٹس آف اے پبلک آفیشل that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income ab yahan ek aur cheez aap dekhenge ki jab ye ye wala provision aaya to is par kai countries ne mukhalifat ki unhone kaha ki ye to hamare yahan to ye offense hai hi nahi yani property banana kisi bhi zaraye se unka haq hai aur is tarah ke kuch aur offenses to phir tay kiya gaya ki inko optional offenses rakha jaye ye ek bada dilchasp legal treatment tha آپشنل آفینسز کا کانسیپٹ یعنی آفینسز کو آپشنل رکھا جائے یعنی کنونشن تو آفینس کریٹ کر دے مگر اس کی اڈاپشن آپشنل ہو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اب آرٹیکل ٹوینٹی الس اٹ انرچمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے سبجیکٹ ٹو اس کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل پرنسپل آف لیگل اسٹیٹ پارٹی شیل کنسیڈر اڈاپٹنگ سچ لیجسلیٹو میجرز یعنی کنسیڈر یہ نہیں کہ فورن کر لے گی تو یہاں آپشن آپشن آ گئی اسٹیٹ کے لیے یہ الفاظ کا استعمال ایک آپشن کریٹ کرتا ہے کہ اب ممبر ملک پر جو اس کو ریٹیفائی کر رہا ہے یہ اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس آفینس کو اپنے لا میں امپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اسی طرح 
bribery in private sector each state party shall consider adopting again option aagi laundering of proceeds of crime yahan pe option nahi hai each state party shall adopt such legislative measures to establish as criminal offenses money laundering yahan shall adopt ka lafz hai pehle mein kya tha shall consider adopting so yahan pe ek option available kar di gayi so ek ek set of offenses hai jo optional character ka hai ek set of offenses hai jo mandatory character ka hai और ये रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशंस है ममालिक तैयार नहीं थे उन ऑफेंसेस को मैंडेटरी करने के जिन ऑफेंसेस को उनके अपने कवानीन में ऑफेंसेस करार नहीं दिया गया उन्होंने कहा हमारे सिस्टम कुछ और हैं तो हम कुछ ऑफेंसेस की हद तक तो एग्री करते हैं कुछ की हद तक एग्री नहीं करते सो so ये एक लीगल ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया गया इस ट्रीटी में टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शनल अडोप्शन ऑफ ऑफेंसेज कहीं आप के पास ऑप्शन है कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसमें इनकॉर्पोरेट किया गया वो कंसीलमेंट का है कंसीलमेंट का एक कॉन्सेप्ट एक ऑफेंस इसके आर्टिकल 24 में लिखा गया अब कंसीलमेंट को अगर आप पढ़ें तो कंसीलमेंट के अल्फाज तकरीबन वही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं यानी वो भी ये कहता है शेल कंसिल अडोप्टिंग सच विदाउट हैविंग द कंसीलमेंट ऑफ कंटिन्यू रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज वहां भी है कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में मनी को लॉन्डर करना ऑफेंस वन टाइम ऑफेंस है और उसका रिटेन होना उसका कॉन्सिक्वेंस है जबकि कंसीलमेंट में कंटिन्यूइंग रिटेंशन जो है वो एक मुसलसल अमल है एक मुसलसल क्राइम है ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑन अ रीअकरिंग बेसिस गोया इसका इम्पैक्ट क्या है इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर कोई एसेट्स स्टैश्ड हैं आउटसाइड द कंट्री तो जो मुल्क इसको रेटिफाई करेगा अब चूंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का तो चार्ज उस शख्स के खिलाफ नहीं फ्रेम कर सकता मगर कंसीलमेंट का चार्ज फ्रेम करके रिकवरी ऑफ एसेट्स आ सक किया जा सकता है सो दैट इज हाउ कंसीलमेंट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन विच वॉज हैड द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल रिट्रीविंग द एसेट्स नॉट विच स्टैंडिंग द फैक्ट दैट मनी लॉन्ड्रिंग ओनली एड्रेस द इशू ऑफ वन टाइम ऑफेंस एंड एंड इट्स कंसीलमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ऑफेंस कंसीलमेंट ऑन द अदर हैंड वॉज an offense which was occurring on a day to basis so on the day of entry into force of the convention concealment would be an ongoing offense entitling the requesting state to seek repatriation of the assets so pakistan was in the four pakistan delegation was in the forefront to argue and insist to have concealment as a stand alone crime and as a consequence of that we have this now as a stand alone crime likewise we have another offense which was of a unique nature considering that there was no previous precedent for this kind of uh, an offense not exactly an offense but a treatment consequences of acts of corruption with due regard to rights of the third parties acquired in good faith each state party shall take measures in accordance with fundamental principles of domestic law to address consequences of corruption in this context states parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action this was a very unique provision in many ways what was the multilateral treaty on corruption saying it was saying we create offenses we create a mechanism for prosecution and we let the people who commit corruption be prosecuted in due course now obviously it was sounding perfect it was sounding sufficient it was sounding as a complete approach towards a comprehensive convention but a question was raised by pakistan delegation which was eventually supported by entire g77 and the question was that yes on one hand you can prosecute somebody but that somebody has caused an irreparable damage and a problem to a country by awarding a contract 
by giving a concession and the whole country continues to suffer while the person who has committed the crime has only been punished in respect of his own self. So there should be some enabling power under the convention that should enable the state to use those prosecution proceedings to annul, to rescind the international contract that was awarded as a consequence of corruption. So after hectic negotiation, this provision was eventually incorporated and it was decided that states will be given this power to use criminal proceedings of corruption as a basis to rescind an agreement. And then there were voices from other countries. Some other countries said, we have people who have granted, you know, awards. Uh, they have granted licenses. Now those licenses are perpetually giving undue benefits to certain people. Even if you punish the person who has committed that wrong or the official, what use it for the country? The real use it that we should be able to recall those licenses or concessions. So eventually this provision came in as a negotiations and it enlarged the scope of the convention that you can not only prosecute individuals, but you can also address the consequences of corruption. And then another position that was a step ahead, which was spearheaded by the Mexican delegation and supported by Pakistani delegation was compensation for damages, which said, shall take measures in accordance with principles of its domestic law to ensure that entities of persons who have suffered damages as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for their damage in order to obtain compensation. Now it said, when you are making a comprehensive law on corruption, please make sure you have provisions which entitle the victims of corruption or those who are adversely affected by virtue of that corruption to commence proceedings for damages. Again, a unique development of jurisprudence that somebody commits corruption as a consequence of that individuals, community, ordinary person suffers and that ordinary person, that community or that person then moves on and, and says, well, we would like to seek compensation, financial compensation for that. And then they eventually do get that compensation if the law provides. So the convention creates that possibility. The other important provision of the convention was that it said traditional bank secrecy is no longer a basis to deny information. You remember, uh, sometimes ago there was this understood position that banks will not let loose of information which they have about their customers. They will not give out this information at all because it is traditional bank secrecy. The convention demolishes the secrecy defense and says no, for the purposes of investigation in respect of corruption issues, the banks will not pull down its shutter, the bank will not decline to give information on the ground of bank secrecy and that bank secrecy defense is finished. So again a very major achievement of the UN convention or the UN multilateral treaty that it talked about. Yet another area. Now, we have talked about creation of offense, we have talked about creating prosecuting mechanism. Then the next important question was, what happens about the wealth which is found in the banks of some other country? How do you bring it back? Again, there was a very divided opinion on that. One opinion was that we need to do something to share that inf to share that that money with the country which is carrying out expenses for that negotiations or for that uh, return. So in all the countries, there is inherently a provision of law in which when you want to seek repatriation of illicit wealth, portion of that has to be retained by the state which is returning because as expenses and blah, blah, etc. But this convention moved ahead from this position. And it identified, it divided this world into two portions. One was the assets which directly belong to the state or a requesting state. And the other were the assets which did not belong to the state, but were indirect 
uh, proceeds of bribery and so on and so forth. And it said those assets which belong to the state can be retrieved by the state directly because the title of those assets vest in that state. And this was a very important departure. And therefore, there is no entitlement for a country where these assets are to seek some portion as compensation or expenses as a matter of right. Example was, for example, somebody in a country takes money out from the wallet of the state bank of that country and runs out. Now this is directly a money of the state. The title of this money invests with the state. The title transfers with this, um, with this asset, wherever this asset is. So when these proceedings are commenced for recovery, the question of sharing does not arise. The other example is that somebody gives a bribery to a bank account in some other state to some person. Now this money of bribe is not a direct money generated from a state fund. So in that there could be a possibility of a share. So this UN convention identifies this distinction and based on this distinction it generates a framework, a unique framework shall we say whereby it says that when the title of the money or asset vests in the requesting state, then the obligation to detect any amount is not there. So this was considered to be a very serious move, move forward within the framework of the UN Convention. Now here in these few examples that I have given to you, you will notice that not only these negotiated positions represent the ability of the states to negotiate, a UN treaty, it also shows that a UN multilateral treaty is actually creating an evidence of development of international law. It is actually adding on to jurisprudence. It is creating new formulations. It is adding on to the jurisprudence of this area in the states. So it is truly an extraordinary effort that a multilateral treaty says. So a case study of multilateral treaty demonstrates that not only it represents political consensus at the stage of negotiations, it also represents high profile legal work that goes into the processing of the treaty itself. So eventually the treaty that we saw, which came out as a final version after these three extensive readings, which was adopted by the state parties. Now what is an adoption by the state parties? It basically means that all the states which have negotiated the treaty, after the text has been finalized, meet again in, in a conference mode. Now this meeting of state is called a conference of state parties. Then they adopt that. And that adoption means that now the treaty has become final. And then they announce that now the treaty is open for signatures. And before that step, once the treaty has been negotiated, one more step is added on. And that is a step relating to a uh, creation of a consistency group or a consistency committee whose job is to again comb through every segment of the treaty, every provision and see if there are any inconsistent use of languages in that. And once that is reconciled, then the treaty becomes final. Then it is taken to the conference of state parties and conference of state parties eventually adopts it and the treaty is then open for signatures. Once it's open for signatures, now it is a multilateral text. And then states one by one attach signatures and they file their original instruments of accession to the depository of this treaty itself. That is how treaty eventually comes into existence and that is how we have the final version of the treaty uh, available to us. The depository of the treaty varies. In this case, it's the United Nations Secretary General who acts as a depository. What do we mean by depository? Depository mean where the original signed ratified instruments are deposited of a treaty. So you have a treaty and then the states independently and individually sign the original text after obtaining authorization and after that is signed then that treaty is taken 
to a place where the original signed instrument is duly deposited, placed in a locker or a wallet or whatever, and it is secured there. Now, that demonstrates that a treaty has been ratified properly. In certain cases, there could be some other government which could be designated as a depository of a treaty. So, the government of Belgium, for example, could be a depository of a treaty. Government of Canada, for example, could be a depository of various treaties. So, it really depends at what is the preference of the parties which have negotiated. Within the UN system, whenever a multilateral treaty is negotiated, invariably, it is the office of the UN Secretary General which acts as a depository of their treaty. And these treaties, which are deposited with the Secretary General, are published. They are all published in a series called United Nations Treaty Series. This series runs into several hundred volumes. I believe last I saw, uh, they were running into probably 2,000 volumes. So, they are adding on and they are issued yearly basis and containing all the text of the treaties that have been negotiated in that given year. So, the treaties that we see, are, and you can actually approach them on the UN website as well, UN Treaty Series. I believe it's a paid website, but you can check it out. And there are several treaties which are available on other sites as well, which can be directly, uh, uh, directly accessed. So, coming back to the framework of multilateral treaty, towards the end, let me conclude by saying that multilateral treaties create a framework of law specialized framework of law in their areas. They are open for global following. They invite all states. They have a detailed mechanism. That mechanism uh, is followed while they are adopted, while they are negotiated. A detailed method a methodical process is followed for, the, for negotiations. Terms of reference are determined. Detailed text is presented. Detailed text is eventually finalized and that text results into a formulation that we are referring to as a multilateral treaty. So, treaty is a result of some of the brightest minds putting their heads together and coming to a consensus. And that is why often each treaty pushes the limits of law. Each treaty develops the law in certain direction and it thus becomes a source of international law. It thus becomes a very important, powerful tool to link international law to that sector. And considering the fact that that treaty has to eventually govern for times immemorial, for literally infinity, that it will be binding the states, it will be binding the people living in the states, the significance of understanding multilateral duty cannot be undermined. So I trust that you would be finding this framework and this discussion of use to have uh, to, to develop understanding of multilateral text. Multilateral text, as I said, is a result of hectic negotiations. There is a dire need to develop ability of negotiations. There is a need to develop capacity for understanding these texts because without this understanding, it is difficult to see how these treaties positively affect and how these treaties could be resorted to for taking best advantages under international law that are available to members of the global community and to individuals who live in the state itself. And since most of these treaties are discussing and are talking with reference to individuals, are actually regulating rights of individuals in various countries, it is all the more reason that these treaties must be understood, they must be researched, they must be clearly and in detail one needs to go into their depth to be able to take maximum benefit and advantage from them. Lastly, let's, let me conclude that uh, I hope this lecture has given you an idea or a greater sense of clarity on the framework of multilateral treaties. We have used the example of UN Convention on Corruption as a multilateral treaty. Most of the multilateral treaties follow the same approach, creation of an offense, providing a mechanism for follow-up and prosecution, preventive measures, some enforcement mechanism and eventually some procedural provisions that talk about the ratification, entry into force and other provisions. I hope the discussion that you've heard today from me in terms of multilateral treaty case study would have enhanced your understanding of these issues.